Bueno amigos, pues aquí estamos un poco ocupaditos, queriendo partir un poco de leña, un poco de leña para, para calentar el horno, porque vamos a echarle unos pellejitos de carne el día de mañana y necesitamos que esté bien calientito. Y esta leña es muy buena, nomás que está muy gruesa. Necesito que, necesito que ponerle la leña más delgada. Ya para el camino, me levanté temprano. Me levanté temprano. Más que no quería hacer mucho ruido porque ya ve que la gente está durmiendo. Ahí. Tiene que dormir tarde, muchos. Ya tarde. Bien. Pura leña de eucalipto. Ya lo que le pongo aquí al, al horno. Así. Ah, bueno, los, los elotes. El corazón está duro. Este arbolito, pero ya le vamos ganando. Ruñudo y se puso duro. Con dos cuñas, miren, ¿Eh? una cuña más gruesa que otra, por eso batalla un poco más. Ahí va, ahí está. ¿Eh? Ahí quedó ya. Listo. Mañana me quiero levantar temprano. Empezar a calentarlo. Quiero echarle unos celotitos. Unos celotitos tatemados. Salen bien buenos ahí en el horno. Un pedacito de carne. Pues este nos tocó poquita carne a cada quien. Pero gracias a Dios vamos a probarla. Este, en compañía aquí de la familia. Ya tenía un año que no, un año que no calentaba el horno. Y ahí está un horno de, de material salen re buenas las las cocinadas aquí en este horno así es de que mañana les estaré grabando un poco ahí de cómo cómo va el proyecto bueno pues la leña ahí quedó mal partida y como ustedes quieran pero no tengo la hacha a la mano Total que, más para que se queme más fácil. Bueno, pues muy buenos días, amigos. Miren, desde ayer empecé aquí el proyecto este de, de cocinar. Ayer rajé la leña, como ustedes vieron. Ahora, primera hora, prendimos ahí el, el horno. Ya que vamos a echarle unos celotitos. Que por ahí ustedes. Eh, a ver qué sale bueno el último, miren unos elotes que tenemos ya listos ahí para para tatemarlos al mismo tiempo tenemos aquí esta birre ya marinada desde, desde ayer es eh, birre de venado aquí tenemos eh, birre de chivo este es una parte aquí la tengo de de elk ya que el amigo me dio un pedacito de elk vamos a echarlo también ahí y bueno como pueden ver aquí estos son puros chakras vamos a si los enchilamos también para que agarre su, su su colorcito y su sabor y estos camotitos estos camotitos también vamos a, a ponérselos ahí para para que salgan hasta el mieladitos de todo esto que vamos a poner algo bueno tiene que salir. Si se me quema una cosa, pues nos comemos la otra. Si se nos quema la otra, pues nos comemos la otra. Y ya si se nos quema todo. Bueno, vamos a, al McDonald's si no hay más. Señores, 
Gracias por mirar mis videos. Ahora no voy a pescar. Ahora me quedé aquí a, a cocinar algo, ya que mi, mi esposa por ahí cumplió años. Y pues quedó una comidita nada más. Aquí familiar es todo. Ya mañana, si Dios quiere, empezaremos nuevamente con las cañas. Hay más tiempo que vida. A todos y cada uno de ustedes, mil bendiciones. Gracias por mirar mis videos. Denle like. Ahí si les gusta, dejen su comentario. Yo con todo gusto se los estaré contestando. Más tarde les pongo, ya que está saliendo. No digo, nos estamos metiendo, ahí vamos, hasta el curso del día. Hasta que esté lista la, la comida. A ver si me consigo uno. Un bellito, sí, bueno, así que. ¿Cómo verán? La lumbre ya no lo está. A rato salen con Marevi. Los elotes. El, el, el otro día me estaban ofreciendo. Ahí está. Así es de que. A ver si. Se pone y aventar la carne. Déjeme prender esta cosa. Ya se gastó la leña. Ahora vamos a, a limpiarlo. Pues pongo limpiecito. Para que quepan las, los elotes ahí. ¿Qué hay? Así como ven, paso por paso, es como de la manera que cocinamos aquí en la yarda de Cumil de Casa. Acá está mi compadre Pancho, que es el... ¿Qué hace que parquemos ahí? Ahí está. Está caliente ahí, eh. Bueno. Ahora se Acaban las cacerolas, ¿no? ¿eh? Vamos a empezar a meter. Este, me ahí, compadre. Yo te voy a meter con él. Ahí nomás. Acomodamos la primera. No va a caber con la agarradera. No va a caber con la no, agarradera. Te voy a escapar Ya que esté allá. Se va a aventar un rollo ahí para ponerla, eh. A ver. Dele otro poquito para adelante. Ahí está una. Ahora la otra. ¿Qué es ahí arriba? Ven? A ver cómo nos va con los celotes ahora con esas tapaderas. No me gusta la idea, pero vamos a ver. A ver, dale los celotitos. lleno ahora vamos a taparle 
Ponerle candado a la puerta porque si no se nos salen los celotes y entonces sí no van a trabajar. Ya nomás mirar donde sale poquito vapor para seguir tapándole lo poquito que, que le quede. Pues ahí verán, así de sencillo. Y mi hijo, ven para acá, ven para acá, apechúrele al botón rojo de arriba, al de arriba. Ese. Ya, más o menos. Ahora, ahora he platicado mucho con Bueno, más. aquí está mi compadre que viene ahora a, a ayudarme a, a meter la carne. Si la carne sale cruda, ya no va a ser tanta la, la culpa de los dos. De, de uno va a ser de los dos. Así es de que pues aquí andamos. Miren señores. Ahí está tapado con lodo. Tapado la respiración de arriba. Solamente esperar que haga un milagro, que se, que se nos cosa bien, porque si no, ¿en qué limo vamos a meternos? Vamos a ir a las, a las hamburguesas, no a ver qué era otra. <risa> me dejaba viendo también para acá a visitarme. Dice que él no va a comer de lo que hay ahí, quién sabe. ¿Y si vas a comer o no? Sí, es todo. <risa> bueno, pues solamente esperar. Un ratito ahí de aprietos, que ponle, que quítale, que rápido, pero pues como quiera. Ya... Ya los contimientos están ahí adentro. Ya nomás relajarnos, contarle tiempo y a ver qué sale más de ratito. Así que ahí te vamos, señores. ¿Sale nada? Ya volvió. ¿Ya volvió? Oh. Por lo pronto huele rico, ¿eh? Aquí está más adelante. <risa> Vamos a probar los celotes atemados, Vamos a abrir uno. Sí. No. Chulada. Bien atemaditos. Listos, listos. Salieron bien. Se me figuró que tenía mucha lumbre, pero. No, pero aquí también. Mira nomás. Todos están. Me apogeo. Yo tengo que estar bien caliente. ¿Qué? Cuéntale lo de abajo. No los conozco, pero ahí sí los voy a conocer. No me han llevado todavía. <risa> Estos son camotitos. Mm. ¿Eh? Estos son camotitos. Estos son camotitos. ¿Y qué? Qué raro, qué chula. Salieron, pero si sí bien ricos. Vienen no, meladitos. Ok, pues estas, estas son, son chakras. Es la primer primera vez que, que pongo chakras. A ver, no, ahí está. <risa> Esos son puros chakras. Bueno, pues seguimos sacando charola. Sacamos una charola de chakras. Esta charola. Viene premiada, miren. 
con elotes tatemados y... así me gustan a mí chula miren nomás Ya nomás, qué bonito salieron. Qué chulada. Ah. Aprovechamos la calentada del, del horno para echarle varias cosas, ya que no es la desconfianza, sino que queremos aprovechar el todo lo caliente del horno porque se lleva uno buen rato para calentarlo. Entonces, pues que valga la pena la calentada. Lo aprovechamos con, con varias cosas. Que valga la pena. El día de hoy le echamos uh, venado, elk, chivo y chakers. Y elotes. Elotes y camotes. Ay, Ay, Dios. Qué oh. Aquí viene la charola de. Ahí nomás quedó. Del elk. Y los chakers. Y los uh, el, el elk. Y chivo. Ay, caray. Ahí está. Ahí está, mire. Caedita del huesito ya. Ahí está, el huesito lo empezó a soltar. Ese es el chivo. Así es de que... ¿Cómo ve, viejo? Seguimos sacando más celotes porque le metimos buen puño. Y salieron. Ahora sí que como a mí me gustan, ¿eh? Cuidado de que le ¿no? Estaba en el 11-12 de pantalón, antes estoy en el 9. Pero nos depende porque no todo el pantalón es el mismo sexo, pero no todo el sexo. Mira nomás. ¿Eh? Puro lujo. Mira, esto no, no es de diario. No. Estamos a aprovechar. Mira nomás, amigos. Seguimos sacando elotes. Tatemados. Y me dijo, ya como cinco, A veces me quedó uno, ya después como a los tres ya lo miré, estaba todo quemado. No, 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 no. No tengo que la charola primero, pero acá tenemos que en este lado. Mira más. Aprovechamos el horno lo, lo más que se pudo. Y quiero que sepas que en las otras veces que lo he hecho, no me han salido los elotes como, como esta vez. Salieron mejor. Salieron mejor. Rico, ¿no? ¿Será por la cantidad de carne que le hemos puesto? O quién sabe, pero. No, que va a seguir la olla. A ver cómo nos va con esa olla. Qué bueno. Bueno, esta sacamos la tapadera porque no, no nos alcanzaba, no nos alcanzaba a caber en la puerta, pero ahí viene la, la de la birria de venado. Ahí está. Oh my God. Miren nomás, está temada. ¿Se vale probar, eh? Ah, no, está bien caliente. Es que me muero sin Dale con ah. ¿Cómo está pesada? Cállate, compa. Cállate, compa. Cállate, No, mire. Yo también he entrado todavía. Oh, my God. Qué sabroso. Yo compré los cochinos para ver. Yo estoy. Alex. Ahí voy aquí, ahí voy aquí. 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 Ahí
Estaba pesado la cosa. Échale, échale. Te de temprano está ayudándome aquí, dale, te va a tocar. Sí, no. Sacar los demás. No, pero sería muy chilada los dos. Está muy bien. Se mira muy bien. No, el saborcito que tiene. Salió más mejor que otros años. No, mejor, mejor que otras veces. Mejor. Primera vez que. O sea, todos estamos ricos, pero ahora soltaron lo que tenían que soltar. Así que señores, pues así es como. Como, como andamos este. Sacando los elotitos porque están. Está brosísimo. Más tiznado. ¿Pasa mucho? Bueno señores, pues sacamos lo que teníamos en el horno. Miren. Oh, Yo digo mi niño. Qué chulada. Yo digo mi niño y su esposa. Esa es la carne de, de chivo. Elk. Esa es la verde de venado. Más uh, le echamos aquí una puño de chakras de ahí de las montañas y para que todo se vea bien camotitos camotitos bien bien cocinados y una hilera de puros elotes tatemados así es de que pues eh, es todo lo que puedo compartir por ahorita la cocina quedó bien vamos a ver si nos echamos un buen taco aquí en compañía de mi amigo Pedro que vino a visitarnos Gracias. Alex Gracias. otro lado familia no. señora Oña señora mi compadre mi nuera mi hijo bueno familia nada más así de que aquí estamos echándole ganas saludos para todos